。亲爱的朋友，经济世界是呈现经济世界的精彩故事和解释经济名词的频道，目的是探索曾经发生过的经济事件，解读经济现象背后的原因和影响。我们将视频分为时段。前九段为各个国家曾经使用过的政策片段观察，第十段剖析今日所抛出的经济名词的成因，以及这个经济议题曾经给世界带来的影响，探讨普通人遇到此类经济环境该如何面对。封面图的内容会在第十段展示，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Observation One: 美国在二十世纪中叶，汽车产业是国家经济的重要支柱之一。然而，随着一九七零年代油价危机的爆发，美国的大型耗油汽车销量急剧下降，日本及欧洲的小型节能车开始占据市场优势。美国政府采取了保护本土汽车产业的政策，包括征收高额关税和提供财政补贴等。这些政策虽短暂保护了产业。但也滋生了效率低下和创新缺乏的问题，最终导致了底特律的几大汽车公司面临重大困境。如何平衡保护与竞争，成为了一个长期课题。Observation Two： 二0零零年代初，中国政府为了推动新能源的发展，特别是太阳能产业，实施了一系列扶持政策，这包括提供土地优惠、税收减免及财政补贴等。这些政策极大地促进了太阳能板的生产和技术发展，中国迅速成为全球最大的太阳能板生产国。然而，这也引发了国际贸易摩擦，美国和欧盟指责中国倾销，导致全球太阳能市场价格战和行业过剩。这样的政府干预是否真的有利于产业健康长远发展 ？Observation Three： 俄罗斯丰富的自然气资源是其经济的主要支柱之一。政府通过控制自然气产业，特别是国有企业如俄罗斯天然气工业公司，对内提供低价气源，保障国内工业发展；对外则作为地缘政治工具，通过控制气源供应影响其他国家。这种集中控制的模式虽然增强了国家的经济控制力，但也抑制了市场竞争和行业创新，让普通民众在能源价格上升时倍感压力。政府的过度控制与市场自由竞争之间，应如何找到平衡点 ？Observation Four： 德国的能源转型政策，尤其是对太阳能和风能的高额补贴，曾一度推动了国内可再生能源的快速发展。然而，随着补贴负担的增加，德国消费者不得不承担越来越高的电费。此举虽在短期内促进了绿色能源产业的扩张。却也引起了经济学家对于公共资金使用效率的质疑。同时，这种政策驱动的产业增长也造成了能源市场的扭曲。短期内虽然创造了大量就业机会，长期来看却可能不利于技术自主创新。在面对政府过度干预市场的情况下，普通人该如何利用这些政策变化，寻找到属于自己的机遇 ？Observation Five。印度制药业以生产低成本的仿制药闻名世界，这一方面得益于印度政府对于药品专利的宽松政策。然而，这种政策也引起了国际制药巨头的强烈反对，他们认为这侵犯了他们的知识产权，妨碍了新药的研发投入。面对国际压力，印度政府不得不在全球贸易中寻找平衡，重新考虑其产业政策。这一政策变动不仅影响了印度国内的药品价格，也可能改变全球药品市场的供应格局。普通人在这种政策调整期应如何调整自己的策略，才能保障自己的健康和经济利益 ？Observation Six： 巴西作为世界最大的咖啡生产国，其政府历史上曾多次通过设定咖啡出口配额和价格来控制市场，以保护国内咖啡农的利益。这种控制在全球咖啡市场价格低迷时期，确实为巴西咖啡农提供了一定的收入保障。然而，政府的过度干预也抑制了市场的自然调节功能，影响了产业的长期健康发展。如今，随着全球市场的变化，巴西咖啡产业也需要适应新的市场环境。
。在这种大环境下，普通人应该如何把握机遇，开拓自己的生活和职业道路 ？Observation Seven。自一九八零年代以来，日本曾是全球电子产品的领导者，但进入二十一世纪。随着韩国和中国台湾地区的崛起，日本的电子产业开始失去市场份额。政府尝试通过研发补贴和税收优惠来扶持产业，但效果有限。许多传统大厂开始转型或缩减业务。这种产业政策与独裁国家的直接控制有所不同，后者往往更加集中和强制性，而日本更倾向于通过激励措施来引导市场。日本电子产业的挫折和复兴对普通家庭的生活有何影响？他们又如何适应这一变化 ？Observation Eight： 南非是全球重要的矿产资源国，矿业长期是其经济支柱。然而，矿业的高度依赖也使得国家经济极易受到全球商品价格波动的影响。政府为了减少经济波动，试图通过引入更严格的矿业法规来增加国内收益。但这却导致许多国际矿业公司撤资。这种政策环境与独裁国家的直接资源控制有所区别，后者可能通过国有化等方式更为直接的控制资源。在这种复杂的政策环境下，普通人应如何调整自己的职业和生活策略 ？Observation Nine： 意大利的时尚产业以其独特的设计和高质量著称，是国家的标志性经济领域之一。面对全球化的挑战，意大利政府和私营部门都在努力维护其品牌的高端市场定位，同时也寻求通过技术创新和市场多元化来适应变化。这种策略与独裁国家的产业政策有显著不同。独裁体制下通常会有更多的政府干预和控制。在这样的全球化挑战下，意大利时尚产业的变迁将如何影响普通人的就业和生活方式 ？View。产业经济学听起来可能像是高深莫测的学术术语，但其实它与我们的生活息息相关。想象一下，你每天上班的路上都会路过那家人气旺盛的咖啡店，周末去超市时，总能看到新开的进口食品区域越来越大。这些看似日常的小变化，背后其实都有产业经济学的影子。产业经济学研究的是企业如何在市场中竞争，以及政府如何通过政策来影响这些企业的行为。比如，政府为什么要对某些产品征税？为什么要给予某些行业补贴？背后都是有深思熟虑的经济学原理。简单来说，就是研究生意经的科学。来说个故事吧，在二十世纪初的美国，汽车行业开始兴起。那时的汽车市场几乎被福特和通用两家公司所垄断。政府为了促进竞争和技术创新，开始实施各种政策，比如反垄断法以及提供研发补贴等。这些政策不仅改变了汽车行业的格局，也让普通消费者受益。因为竞争激烈的市场通常会推动产品质量的提升和价格的降低。但产业经济学并不是万能的，比如在实施某些政策时。如果没有考虑到所有的经济因素，可能会导致一些行业受到不公平的对待或者市场失衡。就像你不能在没有任何准备的情况下，单靠热情去参加马拉松一样，政府也需要深思熟虑的制定政策。那么，产业经济学到底如何影响到了我们的钱袋子呢？这就要看政府是如何运用这门学科的原理来制定具体的经济政策了。在接下来的段落中。我们将深入探讨一个国家如何利用产业经济学的政策来影响经济发展，以及这些政策如何最终影响到每个普通人的生活。以中国为例，近年来，中国政府采用了一系列产业政策来推动国内高技术产业的发展，从电子制造到新能源汽车，政府的政策导向不仅促进了技术进步和产业升级，也为普通消费者带来了更多。更好、更便宜的产品选择，这种政策的背后正是产业经济学的理论支撑。在提到中国如何运用产业经济学政策前，我们先来看看实施这些政策前的经济状况。回到二十世纪九十年代末到二十一世纪初，中国经济正在从劳动密集型向技术密集型转变。
，但面临的最大挑战是本土技术和创新能力不足，依赖进口的高科技产品层出不穷，从电子芯片到自动化设备，这直接限制了经济的长远发展。为了解决这一问题，中国政府采取了一系列精准的产业政策。旨在培育和扶持本土高科技产业。政府通过提供税收优惠、财政补贴和研发资金支持，鼓励企业投入到核心技术研发中。例如，中国的半导体产业就是在政府的多项扶持政策下逐渐发展起来的。政府不仅提供资金支持，还设立了多个国家级的研发中心，以推动关键技术的突破。实际案例中，比如说华为公司，就是在这样的政策环境下快速成长起来的。华为大量投资于通信设备的研发，尤其是在 5G 技术上，不仅赶超了国际竞争对手，更成为全球市场的领跑者。此外，政府还特别强调产学研合作，鼓励企业与高等院校和研究机构的合作。这种模式有效地缩短了理论研究到产品转化的周期。加速了技术的商业应用。通过这些政策的实施，不仅改善了中国的产业结构，更提高了整个国家的竞争力。这些政策的成功执行，也展示了产业经济学在指导国家宏观经济政策制定中的重要作用。同时，普通人也从中受益，因为新技术的应用使得产品种类更多样，价格更亲民，生活质量得到提升。从这些实际的例子中，我们可以看到，产业经济学不仅仅是理论上的探讨，更是具体政策执行中的实用工具。它直接影响到国家的发展战略和普通人的日常生活。Analyze 产业经济学作为研究企业、市场及其相互作用的学科，对社会发展具有显著的双刃剑效应。其优势在于能够帮助政府和企业更好地理解市场动态。制定有效的产业政策和商业策略，推动技术创新和产业升级，从而增强国家的国际竞争力和经济繁荣。例如，通过合理的政策引导和资金投入，可以培育出具有全球竞争力的高科技产业，提高就业率，增加国民收入。然而，产业经济学的应用也可能带来一些弊端。如果政策制定不当，可能会导致市场失衡。如过度保护某些行业导致资源配置不优化，亦或是忽视小微企业和创新型企业的发展，造成市场垄断和创新动力的丧失。此外，政府干预过多可能抑制市场自由竞争，影响市场效率。对于普通人的生活，产业经济学的实际应用通常带来直接的经济效益。如产品多样化、价格合理化以及新技术的普及，使得生活质量得以提升。然而，不平衡的产业发展也可能加剧地区社会不平等，影响部分群体的就业机会。总之，产业经济学的正确应用和持续调整，对于促进社会整体发展和提高普通人生活水平至关重要。